ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും സുഖമുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ബാസ്ക്കറ്റ് പിസ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവർ പോട്ട് പിസയാണ് ഇതിനായിട്ട് ഒരു വലിയ ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിൽ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ചായി ഒഴിച്ചിട്ട് ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കുക മാവ് നന്നായി കുഴച്ചതിന് ശേഷം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക മാവ് കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് വീണ്ടും ഓയിൽ ഒഴിച്ചത് ഇനി ഇത് പത്ത് മിനിറ്റോളം മൂടി വെക്കാം ഈ സമയം നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായി ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇടുക ഇതിലേക്ക് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എന്നിവ ഇടുക പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് എന്നിവ ചേർക്കുക ഇവയെല്ലാം ചിക്കനിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഈ സമയം കുഴച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന മാവ് ഞാൻ എട്ട് ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോൾസിൻ്റെ രണ്ട് വശവും മൈദയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക പത്തിരി പ്രസ്സിൽ ഓയിൽ തടവിയതിന് ശേഷം പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിന് പകരം ചപ്പാത്തി കോൽ വെച്ച് പരത്തിയെടുത്താലും മതി ഇനി പരത്തിയെടുത്ത മൈദയുടെ നടുക്കായിട്ട് ഒരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ ആയാൽ മാത്രമേ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടുള്ളൂ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫ് ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹോൾഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പിടിച്ചെടുത്താലും മതി നിങ്ങളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ മാവിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വിട്ടുപോരുന്നതായി കാണാം അപ്പോൾ ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് വിടിയിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അധികം ബ്രൗൺ കളർ ആവാൻ നിൽക്കേണ്ട ഒരു ചെറിയ ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ മാവും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ബാസ്ക്കറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ഓയിലിൽ തന്നെ ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിസ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം മൊസറില്ല ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് തക്കാളിയും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിസ സോസ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് എടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് ഒലീവ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിസയുടെ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗാനും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഉണക്ക മുളക് ചതച്ചതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇടുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചീസ് ഇടുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കവും തക്കാളിയും വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വെക്കാം പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ചീസ് ഇട്ടിട്ട് ഒലീവ്സ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അല്പം ഉണക്ക മുളകും ഒറിഗാനവും സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു പഴയ മൂടി ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പകരം ദോശക്കല്ലോ ഫ്രൈ പാനോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഫ്രൈ പാൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ പിസ വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ പാനിൽ വെക്കാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ പാനിൽ ബാസ്ക്കറ്റ് പിസ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ചീസൊക്കെ മെൽറ്റായി ബാസ്ക്കറ്റ് പിസ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവർ പോട്ട് പിസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ പാൻ്റെ അടിയിൽ മൂടി വെച്ച് കൊടുത്ത കാരണം ബാസ്ക്കറ്റ് പിസ കരിയാണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്
ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുക എങ്കിലേ പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ